this lecture is about the para of CDI of mycosis. Paracoxidioidomycosis is also, no, uh, also known as a North American Glossomycosis. Paracoxidioidomycosis is called by the fungi. Paracoxidioidomycosis is the fungal disease, okay, uh, is a fungal infection which is caused by the fungi known as Paracoxidioidus brasiliensis. Okay, so Paracoxidioidus brasiliensis is a fungi that has a disease cause karta hai, known as Paracoxidioidomycosis. So how, what is the structure of the, so what is the morphology of the paracoxidioid of resilences? Paracoxidioid is resilences are the dimorphic fungi. Okay, it means that they are present in two shapes. Okay, so you have to pass down the two morphologies. It can exist in two morphologies. You have to pass multi-formally exist or used to formally exist. To survive, okay, you have dimorphic fungi, hai. so mostly you have dimorphic fungi, hote hai, kya hote hai? they cause the systematic diseases. You have to do the same systems involved, hote hai. mostly to different organs, hai, unko harm karte hai, okay, unko affect karte hai. systematic diseases cause karte hai. Or, and these dimorphic fungi are mostly you have to do transmission, hote hai, wo aapke paas kya hota? through inhalation, hota hai. spores jo hai, wo kya hote hai? inhale. Hote hai. So paracoxidioidus brasiliensis, they can exist in mold form and yeast form, depends on the temperature. So what is temperature you have present? What is the temperature you have to survive? Because to survive, they exist in mold form and yeast form. Mold form exists in the environment. But in soil, you have to have mold form present like 25 degrees centigrade or environmental temperature. They exist in the mold form. So what do we Mold form or hyphy form while the yeast form are present inside the tissues, but the human body temperature, they are 37 degrees centigrade, or inside the human body, they differentiate into the yeast form. So, what do they do? They morphology, they change their shape, ko change karte, and they grow as a yeast form. So, human body, mein, human body temperature, pe kya karte, they exist as the yeast form. So, these are the two morphological forms that exist at the two different environments. Okay? So, two different environments must have to survive for me to live. They differentiate into two different shapes. Okay, two different shapes like this. So that's why these uh, uh, fungi is, are known as dimorphic fungi. So dimorphic fungi, जैसे आपके पास है, they exist in the yeast and the mycelium form, molds form. So this is shown here. Uh, this is this uh, this diagram or this shape is specific for the paracoxidioides. Okay. So paracoxidioidus to brasiliensis hai, uski aapke paas jo yeast form hoti hai, the yeast, uh, as you know, the yeast aapke paas kya hoti hai, yeast are the single cells having the bird. Okay, so aapke paas bird se originate hoti hai, aapke paas jo birds hoti hai, separate hoti hai, phir uske aapke paas, phir se wo single cell banate hai, phir uske birds bante hai, aur is tarah se aapke paas kya hoti hai, ki uski multiplication hoti hai, phir uska spread aapke paas hoti hai. So as shown here, is the, this is the yeast form for the paracoxidioidus brasiliensis. This me aapke paas kya hai? The yeast hai, it is having the multiple birds. This is the special characteristics, uh, characteristic shape, characteristic yeast for the paracoxidioides brasiliensis. This is a single cell yeast having the multiple birds. This is the multiple birds. Hai. It just looks like if you see into the other uh, yeast form of the it just looks like a ship capsule. Okay, which is the ships. Which is the ship's wheel. Hoti hai, bilkul. Captain ship wheel जो है उसकी तरह का shape इसका आपके पास दिखाई दे रहा है ठीक है तो multiple birds होते हैं ये birds आपके पास फिर क्या होते हैं they separate होते हैं and then आपके पास वहाँ से फिर से जो है आपके पास एक single single yeast फिर से आपके पास उसमें होता है उसके फिर आपके पास birds बनते हैं so this uh, uh, diagram is seen by the methamine silver strain ठीक है methamine silver strain जो है use किया गया है and then microscopically जो है yeast को paracoxidioides brasiliensis की जो yeast है उसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन किया गया है तो पैराकोक्सिडाइडस ब्रेजिलेंसेस आपके पास जो है वो किस किस फॉर्म में अपेयर हो सकती हैं जो माइक्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं व्हाट आर द माइक्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पैराकोक्सिडाइडस ब्रेजिलेंसेस कि आपके पास क्या होते हैं दे फॉर्म द कॉलोनीज मतलब रूम टेंपरेचर पे मतलब एनवायरमेंटल टेंपरेचर पे आपके पास क्या होते हैं दे अपेयर एज द 
they appear as the mycelium, the mold form at room temperature. Okay? But at the body temperature, like 37 degrees centigrade, they will appear as a yeast. And when they yeast, hote hai, as you seen in this previous picture, okay? so when they have yeast, hote hai, they are the multiple birds. What do you have? You have a single cell hote hai, and they are having the multiple birds. While in the scanning electron microscopy, the yeast, hai, wo aapke paas kya hote hai? they just look like a floating mine, like as shown in this diagram. आप इसको देख सकते हैं आप दिस इज दी स्केनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है स्केनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पिक्चर लीजिए सो दे जस्ट लुक लाइक अ फ्लोटिंग माइंड ठीक है सो फ्लोटिंग माइंड है दैट इज लाइक दिस इज फ्लोटिंग इट्स जस्ट लुकिंग लाइक दी इट्स अ फ्लोटिंग माइंड इन द ओशन ठीक है जो ओशन में आपका फ्लोट कर रहा है माइंड है सो इट्स जस्ट अ स्केनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपके पास जो इसका यीस्ट फॉर्म है ठीक है सो सिंगल सेल ठीक है सो इट इट विल लुक लाइक अ Uh, floating mine while uh, seen through the skin electron microscopy. Uske lava ke pas, as you can see in this diagram, this is a single cell having the multiple birds. Okay, the pas is shown here. Okay, it's looking like a captain wheel, uh, captain ship wheel. So, is ka iske kya hai? Multiple birds hai. Ye birds pe separate hote hain. Fir aapke pas single cell originate hota hai, and this process continues jab tak iski multiplication jo hai, wo aapke pas hoti rahegi. So, how they are transmitted? सो आपके पास जो इन्वायरमेंट में क्या होता है मोर्स ऑफ प्रेजेंट होते हैं स्पोर्ट प्रेजेंट होते हैं डिस्पोज आर टेकन अप बाय द ह्यूमन बॉडी तो वहाँ से फिर आपके पास क्या होता है कि ट्रांसमिशन जो है इसकी क्या होती है थ्रू एयर होती है थ्रू इन्हीलेशन आपके पास इसकी जो है वो स्प्रेड होती है जैसे कि मोस्ट कॉमन आपके पास जितने भी डायमोसिक पंजा है और जो सिस्टमेटिक माइकॉसिस जो है उसकी कॉमन आपके पास की करेक्टरिस्टिक है तो अपीडियोलॉजी इसकी क्या है वेयर दिस डिजीज इज मोस्ट प्रॉब्लेंट So where this fungi is most commonly found, ये fungi जो आपके पास endemic होता है, in the rural Latin American जो areas हैं, वहाँ पे ही present होता है, ठीक है? So just इसके pathology करने का ये मकसद है कि like this disease is mostly present in that area, ठीक है? So to avoid the exposure to that area, just to avoid the exposure to that specific fungi, in which in which area it is more prevalent. So what will be the pathogenesis and clinical finding? So if you have paracoxidizes vigilances as their spores are inhaled by the human body so first of all, you have an organ effect and what do you have? Lungs So what do you have in the lungs? Layers of formation have immune response in the immune response So what do you have in the lungs? When the lungs are involved, you have pneumonia-like symptoms but mostly the infections have they are asymptomatic उसके अलावा जो आपके पास जो सिम्टम्स उसके अपेयर होते हैं वो क्या अपेयर होंगे दे विल बी द आपके पास जो ऑरल म्यूकोजिन ब्रेन है ठीक है वहाँ पे भी लेंस अपेयर होंगे उसके अलावा जब इसकी डिसेमिनेशन होती है ठीक है लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू आपके पास जब वह जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ब्लड में जाएगा और फिर ब्लड से जो है वो डिफरेंट ऑर्गन में जो आपके पास डिसेमिनेट होगा तो इसे लिम्फ नोड इन्लार्जमेंट भी आपके पास होगी ठीक है उसके अलावा डिसेमिनेशन जो है इन केस ऑफ अगर इम्यूनिटी जो है वो उसको वेट कर जाती है and uh, um, immunity cannot resist this fungi or its multiplication so what will happen is its dissemination will be different organs so you will have different organs to be affected so this is the uh, lungs ka jo hai paas image hai ke wo kaise jo hai aapke paas lungs uske jo hai wo develop ho raha hai theek hai to usko affect karta hai sabse pehla organ aapke paas jo hai wo lungs involve hota hai so how uh, in the, you will diagnose um, of this disease or paracoxidigus vigilance is aapke paas kaise diagnose hote hain sabse pehle aapke paas kya hota hai jab microscopically usko dekhte hain to microscopically jo sample liya jata hai aapke paas first liya jata hai ya tissue liya jata hai theek hai because it's going to affect the organs so you will take the sample as a pus or a tissue then aapke paas kya hote hain jo yeast microscopically jo examine karte hain yeast cells examine karte hain to yeast jo hai aapke paas आपका ह्यूमन बॉडी में भी एक्सिस्ट है जो यीस्ट, बिकॉज़ यू आर टेकिंग द पर्स एंड टिश्यूज़ तो पर्स और टिश्यूज़ क्या ह्यूमन बॉडी से तो ह्यूमन बॉडी में आपके पास वो क्या होंगे यीस्ट फॉर्म में होंगे, ठीक है? तो यीस्ट आपके पास क्या होते हैं? जैसे उसके मल्टीपल बर्ड्स होते हैं, � 
ठीक है वेन यू विल माइक्रोस्कोपिकली एग्जामाइन तो आपके पास क्या होगा कि डायरेक्टली जो फर्स्ट टिश्यू लेंगे उसको स्टेन करेंगे मेथामाइन सिल्वर स्टेन से देन यू कैन सी दी सिंगल सेल यूज विद मल्टीपल बर्ड सो दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिकल फीचर फॉर दिस तरह का ऑक्सीडाइडस बिल्कुल तो मॉर्फोलॉजिकली भी आप उसको आइडेंटिफाई वैसे तो आप सिम्टम्स भी क्लिनिकल फाइंडिंग्स आप लेते हैं हिस्ट्री लेते हैं ठीक है उससे भी आपको थोड़ा जो है पता चल जाता है कि दिस पेशेंट इज हैविंग दिस डिजीज बट फॉर द कंफर्मेशन क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली जो उसको एग्जामाइन करते हैं सो यू विल सी द यीस्ट ठीक है तो पे आपको क्या दिखाई देता है यीस्ट सिंगल सेल विद हैविंग दी मल्टीपल बर्ड्स दिस स्पेस दिस मॉर्फोलॉजिकल फीचर इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फॉर दी पैराफॉक्सोडाइडिस विजिलेंसिस उसके अलावा अगर आप लेबोरेटरी में उसको कल्चर करेंगे ठीक है जो आपके पास मोस्ट बेसिकली जो कल्चर मीडियम यूज होता है वो कौन से कल्चर मीडियम यूज होता है यस फेब्रोजेगर ठीक है तो सेब्रोजेगर पे जब आप इसको कल्चर करते हैं ग्रो करते हैं फोर टू टू फोर वीक्स देन यू विल सी क्योंकि आपके पास जब कल्चर करेंगे तो यू आर प्रोवाइडिंग दैन दी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को आपके पास किस फॉर्म में ग्रो करेंगे दे विल ग्रो इन दी फॉर्म ऑफ मोल्ड ठीक है हाई सील की फॉर्म में हाई सीलम की फॉर्म में आपके पास जो है वो अपेयर होंगे वाइल जब आप ह्यूमन टिश्यू वापस लेते हैं तो आपके पास वो क्या फॉर्म में यूज फॉर्म आपको जो है उसकी अपेयर होगी इसके अलावा जो है आपके पास स्किन टेस्ट होते हैं डिफरेंट वो भी आपके पास हासिल होते हैं ठीक है जिसे आप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीबॉडी एक्सप्रेशन को इसके अलावा सोलॉजिकल टेस्टिंग जो है उस वो भी आप डिटेक्ट करते हैं उससे आपको कहते हैं एंटीबॉडी टाइटर्स को चेक किया जाता है जिसके लिए मोस्ट स्पेसिफिक जो प्रोसीजर यूज होता है इम्यूनो डिफ्यूजन एंड कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट ठीक है इम्यूनो डिफ्यूजन कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट यूज होते हैं दैट विल डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडी दैट विल डिटेक्ट दी एंटीबॉडी लेवल ठीक है दैट विल डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी लेवल इन साइड दी बॉडी ऑफ द पेशेंट ठीक है जिससे पता चलेगा कि डिजीज जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है और जो है वो आपके पास उस पेशेंट का जो है वो इम्यूनिटी का स्टेटस क्या है तो उससे भी जो है आपके पास कंफर्मेशन होती है फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पेसिफिक फंक्शन जाए तो व्हाट द ट्रीटमेंट आपके पास ठीक है हमने पढ़ी लेबोरेटरी डायग्नोसिस कि आपके पास जो है वो लेबोरेटरी में कैसे डायग्नोस कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली डायरेक्टली फर्स्ट टिश्यू को एग्जामाइन कर सकते हैं कल्चर ऑन दी फेबोरॉड देकर जिसमें आप माइसिलियम को ठीक है सबको मोफोलॉजी कंफर्म होगी उसके अलावा जो है वो स्किन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दी एंटीजन ठीक है डिटेक्ट किया जाता है और एंटीबॉडी टाइटल भी चेक किया जाता है कि डिजीज आपके पास एक्टिव है या इनएक्टिव है या प्रीवियस है ठीक है या आपके पास जो है वो डिजीज का स्टेटस क्या है ठीक है तो हाउ दी पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द स्पेसिफिक डिजीज तो ये सारे आपके पास जो है वो डायग्नोसिस उसके लिए की जाती है कंफर्मेशन के लिए सो वट द ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द पेशेंट हैविंग दिस स्पेसिफिक डिजीज ठीक है द ड्रग विल बी द एट्रोसिनोजोल ठीक है जो ऑलरेडी दिया जाता है फॉर सेवल मंथ्स बिकॉज द डिजीज इज सिस्टमेटिक ठीक है जैसे हमने बाकी फंगल डिजीजेस पढ़ी हुई आपके पास सुपरफिशियल थे ठीक है सुपरफिशियल से ठीक है ये सब चीजें सो उसके केसेस में आपके पास जो है वो क्रीम्स ऑइनमेंट्स जो है वो स्प्रेज वगैरह दी जाती हैं लेकिन इन केस ऑफ सिस्टमेटिक क्योंकि आपके पास ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं तो उस केस में क्या किया जाता है कि ऑयली जो है वो आपके पास ड्रग मेडिसिन जो है वो रिकमेंड की जाती है सो एट्रोसिनाजोल जो है वो मोस्ट स्पेसिफिकली ऑयली पेशेंट को दिया जाता है ठीक है ट्रीटमेंट के लिए सो वट इज देर इज नो स्पेसिफिक प्रिवेंशन बट टू अवॉइड दी एक्सपोयर टू द स्पोर्स ठीक है जहाँ पे फंगल स्पोर्स प्रेजेंट है तो उससे एक्सपोयर को जो है वो प्रिवेंट करना चाहिए So today we'll study about the paracostoidomycosis, a fungal disease which is caused by the um, fungi known as paracostoidomycosis brasiliensis. Then we have seen its morphology. We have seen that it has various fungi. Then we have studied about the um, their um, pathogenesis. This is the pathogenesis. We have seen the clinical findings. We have seen that. ठीक है कि पैथोजेंस भी आपके पास कैसे होती है हाउ दे आर गोइंग टू अफेक्ट ह्यूमन बॉडी एंड हाउ दे आर गोइंग टू स्प्रेड देन हमने उसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखी कि क्या क्या हो सकती हैं एंड देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस हाउ विल यू विल डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज फंगल डिजीज एंड देन द ट्रीटमेंट एनी क्वेश्चन